cuanto al equipo, hay una idea, tenemos que ver todavía cómo, cómo están algunos jugadores. Eh, bueno, en el caso de, de Fernández, si bien ha entrenado, ha entrenado bien, pero bueno, eh, hace, el martes jugaron un partido bastante intenso, tuvieron viaje, hoy trabajó muy, muy poco, más táctico que otra cosa. Pero bueno, sí, en principio el, el equipo más o menos estamos en mente. Eh, no lo voy a confirmar hoy, pero mañana trabajaremos pelota parada y, y ahí se enteran de todo ustedes. Eh, así que no, no es para, para joder nada, pero quiero eh, esperar todavía 24 horas y más teniendo en cuenta que en estos últimos, eh, en estos últimos días, bueno, está el, el tema de... de de Pablo Pérez, de Nico Colazo, entonces vamos a tratar de reservar un poquito para, para mañana confirmar el equipo bien en la pelota parada. ¿Y vos cómo tomaste este tema de, de Pablo Pérez, un jugador fundamental en tu esquema? No, bueno, es una lesión, a nadie, a ningún entrenador le gusta que, que sus jugadores eh, tengan este tipo de, de, vivan este tipo de situaciones. Bueno, hoy, hoy se está haciendo los estudios preferimos aguardar 24 horas para, para ver la, la evolución y, y realmente el, el grado de, de la lesión. Eh, creo que, que está, estará llegando con, con los estudios pasado el mediodía o bueno, después Batista me, me informará. Eh, a nadie le, le gusta que se lesionen los jugadores, pero, pero bueno, son circunstancias que, que ocurren y, y bueno, en este, en este caso lamentablemente fue para Pablo que está pasando un gran momento. Nosotros tenemos que ganar porque somos Boca, ya lo he dicho un montón de veces. Eh, estamos eh, siendo protagonistas del torneo y tenemos que tratar de volver a recuperar la punta. Eh, no dependemos nosotros, obviamente que ahora la punta... La, eh, está San Lorenzo y dependerás del resultado de San Lorenzo, pero lo que no tenemos que hacer es perder eh, pisada y, y no, no perder más puntos. Y, eso, y en ese sentido es un clásico, necesitamos ganar, como lo necesitan todos los grandes, pero nosotros necesitamos ganar para, para que no ocurra esto. Eh, va a ser un, un partido, espero que, que bueno, que se juegue al fútbol, que no haya patada, que no haya... Eh, cortes y que se vea un buen espectáculo y que pueda lo pueda aprovechar y lo pueda vivir la gente del fútbol. Mi contrato termina en diciembre, ya soy claro en eso. Después, no sé si lo que se dice o se deja de decir, eh, no, 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 no hago oídos sordos a lo que pueda, a los comentarios que pueda haber. Yo lo que único que quiero es que Boca salga campeón y me dedico a eso y trabajo para eso. Hola Vasco, ¿cómo te va? Estamos en vivo por Sport y en Daisy Sports. Recién hablabas de lo que te gustaría a vos en cuanto al juego, cómo se puede llegar al Superclásico, y realmente estás marcando todo lo contrario a lo que vimos en los últimos partidos que se jugaron contra River, donde hubo patadas, donde casi no se jugó a, a, a la pelota de, de, de la buena manera. ¿Sentís que va a ser diferente en este caso? No, no sé si va a ser diferente no, pero siempre hay un referí que tiene que impartir la ley. Eh, después, es la opinión de cada uno. A mí me gusta, creo que la mejor manera de... De, de ganar al rival es jugando mejor que el rival eh, y espero que, que se vea un, un buen fútbol eso no significa que no haya eh, contraste porque es un fútbol en el cual es, eh, el fútbol argentino es normal que, que haya que haya roces pero siempre tratando de, de identificar eh, el tema de, del juego brusco no eh, pero bueno esto es, es fútbol y, y es obvio que son partidos en el cual tenés que, que demostrar carácter, personalidad, los duelos, los duelos personales, tanto en, la, en el aspecto defensivo como ofensivo, son importantes y el que los vaya ganando eh, va a ir manejando tal vez el desarrollo del partido. Y en cuanto a las dudas que estás manejando, que mañana seguramente va... No, no, va... no son dudas, ¿eh? ¿No son dudas? No son dudas, pero soy precavido por, por los últimos... Las últimas semanas, en, en, no, tanto, no tanto en mi equipo, sino ¿no? en, en muchos clubes, y en esta última semana han tocado Pablo Pérez y, y Nico Colazo, eh, hay que esperar 24 horas. Ha habido muchísimas lesiones en, en el fútbol argentino, hay muchas lesiones, y bueno, trato de, de ser precavido. Pero la idea y, y la, la idea del equipo titular, uno más o menos la tiene. Herrera, Velati y Navarro, la terna arbitral. ¿Alguna opinión? No, 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 nada, nada. No, no, ojalá que, que tengan un, un buen partido, son 
árbitros muy capaces y, y con mucha personalidad, ya lo ha demostrado Herrera acá en su momento por la Copa Libertadores. Eh, si es a eso, es lo único, la única opinión que puedo dar, pero estoy tranquilo, con ya lo, lo, lo he dicho, que estoy siempre tranquilo con, con el tema del referato argentino. Puede tener un mal día, puede tener un buen día, pero esperemos que ayudarlo también los protagonistas, tanto los jugadores como como el entorno en sí para, para que pase para que haga un, un buen partido. ¿Sentís que si no, no ganan el domingo no. difícilmente se pueda llegar al campeonato? No, no, no. No, no, pues faltan muchísimos puntos. Pero no voy a no voy a cometer el error que, que pudo haber cometido Diego, que emitió su opinión. Pero acá con cada frase tratan de hacer un título. Vasco, vas a, vas a tener el próximo domingo algo que Boca no tuvo ni en la Sudamericana ni en la Libertadores, que es que es a Carlos Tevez. ¿La influencia de Tevez puede ser más allá de, de lo futbolístico? ¿Puede ser en, en lo anímico y en el carácter también? Es un jugador con carácter y con personalidad. Eh, es un jugador que por lo que tengo entendido y me han dicho, las estadísticas me han dado, es eh, uno de los jugadores que, que más ha sido golpeado o ha tenido más contraste en en los partidos en estos últimos tiempos. Pero para nosotros es importante, como no va a ser importante un jugador de, de esa jerarquía y, y de, ese, de ese carácter y de esa personalidad. Eh, pero así todo también hemos demostrado que hay otros jugadores eh, que, que, tienen, que tienen mucho carácter y el otro día ha sido un partido en el cual se ha podido demostrar que, que Boca siempre ha ha prioridad el equipo, ¿no? Tratar de, de jugar en grupo. ¿Le temes al, eh, al clima hostil que puedan llegar a no, recibir el domingo? No, estamos no en la cancha. ¿No te a pensar en ningún momento en eso? No, no, no. En la cancha son 11 contra 11, 18 contra 18, como lo quiera, pero estás dentro del campo de juego. Eh, aparte hay, hay seguridad, eh, no, no. no. Eh, podés tener rivalidad, pero no, no creo que, que lleguemos a esa... A esa instancia. Después de, de aquel suceso contra San Lorenzo, digo, lo mejor en un partido contra River es eh, darle un respaldo, quizá ponerlo algunos minutos, o, o quizás a veces es mejor protegerlo, dejarlo afuera un tiempo para que él este, digo, procese todo lo que ha sucedido. Fue un error, lo asume y punto. Todos cometemos errores y aprendemos de esos errores. Eso no... Uno, a ver, yo tengo la posibilidad de verlos todos los días. Conozco su personalidad, su forma de ser. Eh, después veremos si juega algunos minutos, si, si va al banco y no entra. Diferentes situaciones que se pueden ver en el partido. Pero es un chico con mucho carácter. Repito, y ya lo he dicho varias veces, que, que sabe escuchar. Eh, y cometió un error. Como lo cometemos todos.